primero. Un breve repaso de las leyes elementales de la lógica. Mr. Rand, in your opening statement you spoke of the laws of logic. Could you tell us what those laws are? Well, there's the, the three classical laws. It's really one with two corollaries. The law of identity, which claims that A is A, and the two derivatives. The law of excluded middle, which uh, is uh, known as either or, and the law of contradiction, which claims that A cannot be non-A at the same time in the same respect. Now, those are the three laws of logic formulated by Aristotle. There are many smaller derivatives or corollaries, but they are merely applications. These three cover the base of logic. A continuación se realiza un ejercicio a partir de los principios o leyes lógicas de Aristóteles, para demostrar que el Big Bang es un modelo cosmológico que contradice la cosmología de un agujero negro. Haciendo un poco de historia, los trabajos independientes de Alexander Fredman, y de George Lemaitre, resolvieron las ecuaciones de Einstein para demostrar que el universo estaba en movimiento constante. Pero en 1927 fue el sacerdote católico George Lemaitre quien propuso que el universo se inició con la explosión de un átomo primigenio, lo que más tarde se denominó Big Bang. Sin embargo, utilizando el sentido común, podemos determinar que el Big Bang produce contradicciones lógicas y por tanto no puede ser cierto, para esto partiremos de la ley lógica de la no contradicción. El principio lógico de la no contradicción, en resumen, dice que A no puede ser un no A. Por ejemplo, si la gravedad atrae objetos, entonces no puede expulsar objetos. Ahora, al resolver las ecuaciones de campo de Einstein se deducen singularidades, es decir la existencia de agujeros negros de gravedad infinita. La gravedad infinita se contrae y es imposible que se expanda. Lo cual puede ser verificado por la solución de Carl Schwarzschild que condujo a la predicción de las singularidades espaciotemporales, es decir a los agujeros negros. Por definición un agujero negro no se expande por su extrema gravedad, pero el Big Bang es básicamente la expansión a partir de una singularidad, en otras palabras el Big Bang es un agujero negro masivo, de gravedad infinita, pero que se expande. Esto nos lleva a una paradoja, es decir, utilizando el principio lógico de la no contradicción, un agujero negro de gravedad infinita no podría expandirse. Esta contradicción lógica nos lleva a las siguientes conclusiones. 1. El Big Bang es falso y las ecuaciones de campo de Einstein son correctas. 2. El Big Bang es verdadero, pero eso implicaría que existan agujeros negros de gravedad infinita expandiéndose lo cual va en contra de la lógica. 3. Por la ley lógica del tercer excluido no pueden existir verdades opuestas, por tanto podría ser que tanto el Big Bang como las ecuaciones de campo de Einstein sean incorrectas o solamente una sea la correcta. Pero esto no es todo, existe un problema con la segunda ley de la termodinámica, como lo ha señalado Roger Penrose, si el Big Bang fuese correcto, la entropía tuvo que ser muy pequeña en el estado inicial del universo, y la probabilidad que exista dicho estado inicial es de 1 en 10 elevado a la 10 que a su vez está elevado a la 123, un número tan enorme que la probabilidad que el evento del Big Bang ocurriese, es prácticamente nula. En otras palabras, la ocurrencia del evento cósmico llamado Big Bang es cero, nunca ocurrió, y si en realidad ocurrió sería un milagro pues estaría rompiendo incluso las leyes elementales de la lógica humana. Si eres ateo y crees que en realidad el Big Bang ocurrió, debes analizar cuidadosamente tus creencias, pues un creyente podría utilizar este argumento en tu contra.